околосмертный опыт, околосмертные переживания или сокращенно ОСП – это общее название различных субъективных переживаний человека, которые могут возникать в ходе угрожающих жизни событий, после которых человек выжил – клинической смерти, комы, падения с большой высоты, утопления и прочих. Этот удивительный, трансцендентный опыт был описан еще в древних текстах, встречается и распространен повсеместно, независимо от происхождения, вероисповедания, пола, возраста, места проживания, уровня финансового благополучия, политических, сексуальных, кулинарных предпочтений и прочих различий между людьми. Каждый день тысячи людей продолжают проходить через ОСП и сегодня. Большинство скептиков, включая даже многих ученых, в любых спорах продолжает повторять устаревшие заблуждения в качестве опровержения нематериальной природы околосмертных переживаний в момент клинической смерти или критической опасности. Они пафосно и уверенно как будто постигли все устройство нашей безграничной и на самом деле непознанной вселенной, заявляют, что выходы из тела, встречи с существами света, ранее умершими родными и любимыми, прохождение по туннелям, просмотр многомерного фильма о жизни, через который проходили люди, не что иное, как обычные галлюцинации умирающего мозга. При этом, если разобраться, толком никто не понимает даже, что такое эти самые галлюцинации, как, кстати, и так называемые сны. Как они возникают, какой у них механизм, каким образом они строят сцены действия, события в них происходящие, создают образы, звуки, ощущения и все остальное. У важных ученых есть лишь теории, которые фактически невозможно ни проверить, ни подтвердить. В реальности никто не знает, что такое галлюцинации. Все только знают, что они есть и появляются при определенных условиях, спектр которых огромен и выходит за пределы любого понимания. К примеру, мы знаем, что они возникают при употреблении некоторых запрещенных веществ. Да, окей. Но есть еще миллион причин, никак не связанных с употреблением чего-либо или повреждениями мозга, когда они появляются, которые никто не может обосновать. Но объяснятелем галлюцинациями любого непонятного явления это ни капли не мешает. Уже несколько десятков лет прошло с тех пор, как ученые и врачи, занимающиеся исследованиями паранормальных областей мироздания, уверенно опровергли гипотезу галлюцинаций как природы околосмертного опыта. Смотри книги Реймонда Моуди «Свет вдали», Брюса Грейсона «После», Пима Ван Ломеля «Сознание за пределами жизни», Джеффри Лонга «Доказательство жизни после смерти», Джей Стива Миллера «За гранью земной жизни». С тех пор было проведено множество повторных авторитетных исследований и экспериментов, которые подтвердили, что галлюцинации ни при чем. Не могут галлюцинации объяснить отдельные компоненты ОСП, такие как, например, выход из тела и путешествие пациентов по больницам, другим помещениям, городам и даже странам, а также получение информации, которую можно получить только находясь в сознании в этот конкретный момент и в конкретном месте, которое иногда располагается за много километров от больницы. Не могут галлюцинации объяснить, каким образом слепые во время ОСП начинают видеть, глухие слышать, а инвалиды без ног передвигаться так, как будто они у них есть. И уж тем более не могут галлюцинации объяснить весь комплекс компонентов ОСП, взятых вместе. Ни при чем оказались и другие обоснования скептиков в их нелепых попытках привязать ОСП к физическим процессам, таким как работа умирающего мозга, кислородное голодание, повышенный уровень углекислого газа, синдром туннельного зрения, психологические проблемы, ожидания пациента, нейронная разрядка, религиозная предвзятость и прочее. На сегодняшний день гипотеза нематериальной, 
духовной, трансцендентной природы ОСП остается единственной стройной теорией, которая не рассыпается, словно карточный домик, как все остальные физические теории. Исследование ОСП – это прекрасный инструмент познания потустороннего мира, который ждет каждого из нас в свое время, поскольку этот трансцендентный опыт побывавших на том свете в основном у всех совпадает, вне зависимости от каких-либо различий между получившими его. Людей, прошедших через ОСП, так много, что на самом деле они буквально окружают нас. Официально считается, что как минимум 5% живущих на Земле побывали по ту сторону с кратким визитом. Фактическая цифра, конечно же, как всегда больше официально заявленной, поскольку понятно, что большинство людей скрывают любой свой паранормальный опыт, опасаясь быть записанными в больных шизофренией и лжецов со стороны агрессивно настроенного общества, боясь потерять работу, заработок, семейные, дружественные связи и уважение окружающих. Но как исследователи, подходящие к изучению любых явлений с точки зрения трезвого рассудка, будем все же исходить из этой заниженной цифры. И даже ее достаточно, чтобы понять, что это явление определенно является общечеловеческим опытом, за которым стоят реальные вещи. Многие из носителей ОСП готовы поделиться вынесенными из путешествия на тот свет знаниями. Нужно только отнестись к ним с доверием, с пониманием, без насмешек и ехидного отправления к психиатру за рецептами и таблетками. Нужно начать их расспрашивать и внимательно слушать. И тогда вам откроются новые, поразительные и удивительные сведения. Например, некоторое время назад так случилось, что я подвозил незнакомую женщину с московского вокзала в Санкт-Петербурге до ее дома рядом со станцией метро «Пионерская». Она возвращалась из отпуска, сияла позитивом и открытостью. В результате мы разговорились о ее путешествии и отдыхе. Установилась атмосфера взаимного доверия, и я рассказал ей свою историю утраты моей родной души, моего духовного разворота и обретения новых знаний о продолжении жизни после жизни. Она по-доброму рассмеялась, махнула рукой и сказала, «Ой, я вас умоляю, я уже давно все это знаю, и мне не нужны никакие книжки, чтобы убедиться в том, что жизнь после смерти есть. Я три раза умирала и летала туда-сюда, так что для меня это даже не вопрос». Я попросил ее рассказать подробнее и стал внимательно слушать. Благо, нынешние питерские пробки дают в распоряжении много времени для этого. Оказалось, трижды женщина за свою жизнь оказывалась в состоянии клинической смерти по разным причинам. Авария, болезнь и осложненные роды. И каждый раз у нее были ОСП, похожие друг на друга, но с разным набором составляющих. Каждый следующий ее опыт оказывался глубже предыдущего. Она выходила из тела, парила под потолком в операционной, как она выразилась, сидела на шкафу, слушала разговоры врачей. Ей не понравилось, что один из врачей, оперируя ее, грязно матерился, пошло шутил и всячески издевался над ее телом, находившимся под анестезией. Придя в себя после операции, она обратилась к нему во время обхода и пристыдила за такое поведение в отношении пациентов. Врач был в шоке, но все равно отказался признавать, что она могла это видеть и слышать во внетелесном состоянии. «Дура! Ты не могла этого слышать! Тебе просто кто-то все это рассказал!» Таковы были его слова перед тем, как он ретировался из палаты и больше никогда не разговаривал с моей новой знакомой. Самым масштабным было ее последнее ОСП во время осложненных родов. Она зашла дальше всего, видела волшебные пейзажи того света, испытала чувство огромной радости, счастья и любви и не хотела возвращаться. Только мысль о ее едва успевшем родиться ребенке и необходимости позаботиться о нем вернула ее на землю и оставила глубоко недовольной тем, что ей снова пришлось втиснуться в тяжелое, неудобное тело, 
испытывать боль, страдания и все прочие неудобства физической жизни. После первого ОСП ее личность, как это обычно и бывает в подобных случаях, начала быстро меняться к лучшему, в сторону истинных ценностей, любви, прощения и необходимости помогать страждущим. Через некоторое время после клинической смерти она бросила денежную работу инженера в одной из самых престижных российских компаний и пошла учиться на врача-остеопата, чувствуя в себе способности к этой деятельности. С тех пор прошло много лет, своими руками она исцелила множество людей и продолжает это делать и поныне. Особенно ей нравится работать на безвозмездной основе с маленькими пациентами-инвалидами. Пока мы ехали, она показала мне несколько фотографий результатов ее работы с детьми, страдающими детским церебральным параличом в формате «до» и «после». Изменения в облике этих детей после ее лечения от нездорово выглядящих, грустных и подавленных до румяных, радостных и веселых, которых с большим трудом можно отличить от полностью здоровых, поразили меня до глубины души. Я понял, что духовный мир в доказательство своего существования в очередной раз послал мне прекрасного человека и подарил встречу с истинным целителем и при этом носителем околосмертного опыта. О таком комбо нельзя было даже и мечтать. Как видите, детали рассказа случайно встреченной мной на просторах России женщины полностью совпадают с обобщенным опытом огромного количества других носителей ОСП по всему миру за более чем 50 лет исследования этого феномена, который, в свою очередь, согласуется между собой. За время своих исследований я неоднократно встречал тех, кто проходил через ОСП, общался с ними, расспрашивал о подробностях, и результат всегда был одним и тем же. Свидетельства всех, кто совершал это потустороннее путешествие, похожи друг на друга. Даже здесь, на этом канале, вы сами, своими глазами, можете увидеть, что в комментариях регулярно появляются обладатели этого невероятного опыта, и каждый раз своими рассказами они лишь подтверждают общую картину. А значит, несомненно и очевидно, перед нами не галлюцинации, не результат кислородного голодания и не выдумки охочих до славы и популярности граждан. Перед нами прямые и явные доказательства того, что личность обязательно выживает после биологической смерти тела и продолжает свою жизнь в духовном мире вместе со своими ранее усопшими родными и любимыми, наслаждаясь дарованной ей Господом вечной, прекрасной и удивительной жизнью. На сегодня все, дорогие друзья. Встречаемся на новой лекции по дисциплине «Жизнь после жизни есть» в этом же месте в тот же час послезавтра. Всего вам самого лучшего, доброго и замечательного. Улыбнитесь и никогда не забывайте о том, что вы не просто тела, живущие в среднем 60-70 лет, но в первую очередь прекрасные, бессмертные, могущественные духи, способные пройти любые трудности, испытания, невзгоды и у которых все самое замечательное и великолепное еще только впереди.